Kenan Bey ne kadar iyi adammış. Ayda ne yazık ha. Dua etsinler. Kenan Bey'e. Ekrana o kurtardı. Bak ya. Evladım siz durmadan böyle benim peşimde mi dolaşacaksınız? Ey Aziz Bey siz nereye gidersiniz? Ardınızdan gelelim diye emri verdim. E ben de gelmeyin diyorum. Kusura bakmayın beyim. Eğer size bir şey olursa Aziz Bey'e nasıl hesap veririz? Korumam eksikti. Kenan'a mı baktın sen? Ha baktım ama yok Erol. Neyse daha sonra uğrarım ben zaten. Adam vuruldu ya. Dükkanını açamıyor. Haberin yok mu senin? Ben pek fazla ortalıkta dolanmam. O yüzden yoktur haberim. Alacak meselesi filansa ben yardımcı olayım. Yok beyim, sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Başka bir mesele ise onu da söyle. Benim damadım biliyorsun. Biliyorum, tanıyorum sizi zaten Galip Bey. Ama mühim bir şey yok. Ben uğrarım kendisine daha sonra. Hey Allah'ım ya Rabbim ya Şey mi lazım oldu? Söyleseydin bana ben gelirdim. Yok yok biraz yürümek istedim. Ama daha çok erken Kenan yürümemen lazım. Merak etme iyiyim. Daha iyi gördünüz. İyiyim Galip Bey. Ben aslında sizinle konuşmak istedim. Yarın seçimlerde her ne olursa olsun benim için bir şey değişmeyecek. Sizin kazanmanız veya benim kazanmam hiç önemli değil. Biz bir aileyiz. Ben size bunu söylemek istedim. Bu şehir için hayırlısı neyse o olsun. Yani hiç ihtimal vermiyorum ama... ...olur da ben kazanırsam bu şehir için elimden geleni yapacağım söz. Hiç belli olmaz. Efnan'ı kurtardığın için halkın gözünde kahraman oldun. Belki de sen çıkarsın sandıktan. Dediğim gibi... Benim için bir şey değişmeyecek. Biz çok güzel bir aileyiz. Müsaadeniz olursa ben biraz dinleneyim. Ha, Kenan. Buyurun Galip Bey. O benim İskenderun'dan döndüğüm gün dükkanda gördüğüm genç. Alacaklı demiştim. Hı hı. Onu tekrar Zahir Reis'in etrafında gördüm. Çevirdim sordum. Mesele alacaksa yardımcı olayım ben halledeyim dedim. Arkasını döndü, kaçar gibi gitti. Bir mesele yok değil mi? Yok yok Galip Bey, merak etmeyin. Ufak bir alacağı kaldı bende, ben atlamışım onu. Karşılaştığımızda ben gerekeni yaparım. Gel Aziz, gel. Otur. İnsanların seçimi ilgisi büyük. Evet. Bütün şehrin ağzında seçim konusu var. Tabii bir de Kenan. Herkes onu aileden biliyor. Ne de olsa Maksude'nin kocası. Efnan konusu, vergi desteği, Mustafa'nın çocuklarının sahiplenmesi derken... ...bayağı şansı yükseldi. Kazanamayacağımızı mı düşünüyorsun? Hayır ama diğer adayları etkileyecek bir şey değil onun yükselişi. Ona oy gidecekse bizim oylarımızdan gidecek. Sen ne yaptın? Kimmiş gazeteci buldun mu? Dediğin gibi, milli mücadele önem veren biri, gözü pek biri. Beraber yürüyoruz. Fakat Pierre her zaman gibi bir adım önde. Ankara'nın tutumu bizden beklentisi belli. Milan konusunu deşifre etmek ve Pierre'in ayağını kaydırmak için bir zemin hazırlamak zorundayız. Başka türlü halkın desteğini alamayız. Merak etme amca. Üzerimize düşen vazifenin ağırlığın farkındayım. Pierre'i beklemediği bir yerden vuracağım. Aziz. Aziz. Konuşmamız lazım. Meyhaneye gel. Anlatacaklarım var. Tamam sen geç, ben arkadan geleceğim. Ne oluyor Aziz? Bilmiyorum, birazdan öğreneceğiz. 
Aziz, şu arkadan gideni tanıyor musun? Hayır. Senin ne alakası var? Birkaç gündür etrafta dolaşıyor. Güya Kenan'ın alacaklısıymış. Ama ben inanmadım. Başka bir karın ağrısı var. Yakında çıkar kokusu. Benim gitmem lazım. Beni çağırtmışsın. Geç otur anlatacağım. Al, çıksın. Galip Bey'e düzenlenen suikastı kimin tertip ettiğini bulamadık. Lakin tetikçisini bulmuş olabiliriz. Eğer onu yakalarsak bizi gerçek suçluya götürür. Kimmiş? Halil diye biri. Kulaksız ölmeden önce üç beş kişi onu nerede bulabileceğini sormuş. Adamın bir şeyler bildiğini duymuş olmalı. Bu yüzden de konuşmaması için onu öldürmüş olmalı. Nerede bulurum? Takip ettiriyorum. Ben ilgili Ceren söylemişti benim. Nerede? Sabahtan beri içeride. Yavrum be. Ulan Halil ne ballı adamsın be. Bal değil. Bilek bu bilek. Aziz şu arkadan gideni tanıyor musun? Hayır. Senin ne alakası var? Birkaç gündür etrafta dolaşıyor. Güya Kenan'ın alacaklısıymış. Ama ben inanmadım. Başka bir karın ağrısı var. Yakında çıkar kokusu. Hadi devam ediyor musun? Bende para kalmadı. Bende de kuruş yok. Madem paramız yok, ne diye oturuyorsunuz masaya? Neyse hadi, gittim ben. Galip Payidar öldürmek için sana emri kim verdi? Kenan mı? Bir yanlış olacak beyim. Kenan kim? Tanımam, bilmem ben. Yalan söyleme. Sana bilmem dedi ya, bırak adamı. Cevap ver. Adamı bırak dedik ya. Ali Paydar'ı öldürme emrini Kenan mı verdi sana? Kenan kim? Tanımıyorum. Efnan'ın kaçırılmasıyla bir alakan var mı? Efnan kim? Bilmiyorum. 
Konuş yoksa yemin ediyorum seni gebertirim ya. Kulaksızı neden öldürdün? Kulaksız kim tanımıyorum. Bilmiyorum dedim ya. Sana yaşaman için üç saniye veriyorum. Ya konuşursun ya da burası senin mezarın olur. Üç. İki. Bir. Tamam. Tamam, tamam her şeyi anlatacağım. Tamam yapacağım. Beyim, vallahi benim bir suçum yok. Her şeyi Kenan Bey istedi. Amcanız Galip Bey'in suikastında... ...Heftan bacının kaçırılmasında o söyledi. O ne istediyse ben onu yaptım beyim. Ne olur benim canım bağışlayın. Benim bir suçum yok beyim. Aziz, kaybetmişiz şimdi ne olacak? Aziz! Bana bir şey olmuş. Evet. Aziz'de bir şey var. Evet.